హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బ్లాక్ బోర్డ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మ్యాథ్స్ థీరీ అయిన వ్యాన్ హీలే థీరీ గురించి నేర్చుకుందాం ద వ్యాన్ హీలే మోడల్ ఆఫ్ జామెంట్రిక్ థాట్ దీని గురించి డీటెయిల్గా మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం వ్యాన్ హీలే మొత్తం ఐదు లెవెల్స్ని ఇచ్చాడు టోటల్ లెవెల్స్ వచ్చేసి ఐదు కానీ ఇతర లెవెల్స్ని జీరో నుండి స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి మ్యాక్సిమం లెవెల్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే వ్యాన్ హీలే థీరీ ప్రకారం హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఏది లేదా హయ్యెస్ట్ లెవెల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి లేదా ప్రాసెస్ నేమ్ ఏంటి అని అడగచ్చు లెవెల్ వచ్చేసి ఫోర్ దాని యొక్క నేమ్ లేదా ప్రాసెస్ వచ్చేసి రీగర్ గుర్తుంచుకోండి ఇతర లెవెల్స్ని జీరో నుండి స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఫోర్ అవుతుంది లేదా మ్యాక్సిమం లెవెల్స్ కూడా ఫోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క లెవెల్ గురించి మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం మనకు ప్రైమరీ లెవెల్లో అంటే సీటెడ్ పేపర్ వన్ వాళ్ళకి లెవెల్ జీరో నుండి లెవెల్ వన్ నుండి క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది అదే సెకండరీ సీటెడ్ పేపర్ టూ వాళ్ళకి లెవెల్ టూ నుండి లెవెల్ త్రీ నుండి క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది లెవెల్ ఫోర్ నుండి మనకి ఇప్పటి వరకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రాలేదు రాదు ఎందుకంటే ఇది కాలేజ్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది హయ్యర్ లెవెల్ కాబట్టి ఈ లెవెల్ నుండి మనల్ని క్వశ్చన్ అడగడం అనేది జరగదు సో ఒక్కొక్క లెవెల్ గురించి మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం లెవెల్ జీరో ప్రాసెస్ నేమ్ వచ్చేసి విజువలైజేషన్ మనం దేన్ని విజువల్ అంటాం దేన్ని అయితే చూస్తామో దాన్ని మనం విజువల్ అంటాం కదా ఈ ప్రాసెస్లో పిల్లవాడు వస్తువులను చూసి వాటిని గుర్తిస్తాడు కానీ వాటి యొక్క అథెంటిక్ నేమ్స్ కానీ థిరిటికల్ నేమ్స్ కానీ చెప్పలేడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా గుండ్రంగా ఉన్న వస్తువులను చూసి పిల్లవాడు బ్రెడ్ బాల్ బిస్కెట్ అని పిలుస్తాడు కానీ అది సర్కిల్ అనే నాలెడ్జ్ అనేది పిల్లవాడికి తెలియదు కాబట్టి డైలీ యూస్ చేసే పదాలతో వాటిని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ లెవెల్లో పిల్లవాడికి షేప్ నేమ్స్ అనేవి తెలియవు ఈ లెవెల్లో పిల్లవాడికి షేప్స్కి సంబంధించిన నేమ్స్కి సంబంధించి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి డైలీ యూస్ చేసే పదాలతో ఆ షేప్స్ని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది లెవెల్ జీరో లెవెల్ జీరోలో పిల్లవాడికి షేప్స్ యొక్క నేమ్స్ తెలియవు కాబట్టి డైలీ యూస్ చేసే పదాలతో ఆ షేప్స్ని పిలవడం జరుగుతుంది లెవెన్ వన్ లెవెల్ వన్ వచ్చేసరికి అనాలసిస్ అనాలసిస్ అంటే విశ్లేషించడం ఈ లెవెల్లో పిల్లవాడు విశ్లేషించడం మొదలు పెడతాడు ఓకే ఇది గుండ్రంగా ఉందంటే ఇది సర్కిల్ డబ్బా ఆకారంలో ఉందంటే స్క్వేర్ దానికంటే కొంచెం పొడుగ్గా ఉందంటే ఇది రెక్టాంగిల్ ఈ కోణాలు కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రయాంగిల్ అనేసి పిల్లవాడు షేప్స్ యొక్క నేమ్స్ని లెవెల్ వన్లో తెలుసుకుంటాడు అంటే విశ్లేషించి వాటి యొక్క పేర్లను తెలుసుకుంటాడు లెవెల్ జీరోలో తన డైలీ యూస్ చేసే పదాలతో పిలవడం మొదలుపెట్టిన పిల్లవాడు లెవెల్ వన్లోకి వచ్చేసరికి అనాలసిస్ చేసి అంటే విశ్లేషించి వాటి యొక్క పేర్లను తెలుసుకుంటాడు ఇది గుర్తుంచుకోండి లెవెల్ జీరోలో పిల్లవాడికి షేప్స్ నేమ్స్ తెలియవు లెవెల్ వన్లోకి వచ్చేసరికి పిల్లవాడికి షేప్స్ యొక్క నేమ్స్ అనేవి తెలుస్తాయి వాటి యొక్క అథెంటిక్ నేమ్స్తోనే పిల్లవాడు షేప్స్ని పిలవడం జరుగుతుంది లెవెల్ టూ వచ్చేసి ఇన్ఫార్మల్ డిటెక్షన్ ఈ దశలో పిల్లవాడికి ఈ లెవెల్లో పిల్లవాడికి షేప్స్ అనేవి అనేక రకాలుగా ఉంటాయి ఈ సర్కిల్ అనేది సర్కిల్ అనేది సర్కిల్ ఒకటే టైప్లో ఉండదు చాలా టైప్స్గా ఉంటుంది ఇందులో సెమీ సర్కిల్ అనేది ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి రెక్టాంగిల్ అనేది వేరు స్క్వేర్ అనేది వేరు దాని ప్రాపర్టీస్ దీని ప్రాపర్టీస్ అనేవి వేరుగా ఉంటాయి అనేసి లెవెల్ టూలో పిల్లవాడికి అర్థమవుతుంది సో పిల్లవాడు షేప్స్ని డిఫరెంట్ చేయడం ఏ లెవెల్లో స్టార్ట్ చేస్తాడంటే లెవెల్ టూలో స్టార్ట్ చేస్తాడు లెవెల్ టూలో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని కూడా తెలుసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు కానీ ఇక్కడ మూర్తంగా మాత్రమే ఆలోచించగలుగుతాడు కాంక్రీట్ థింకింగ్ మాత్రమే వస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అనేది లెవెల్ టూలో పిల్లవాడికి రాదు తన ఎదుట ఉన్న వాటిని చూసి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చెప్పగలుగుతాడు వాటి గురించి చెప్పగలుగుతాడు కానీ అమూర్తంగా మాత్రం ఆలోచించలే ఆలోచించలేడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక వస్తువును ఆరు వందల కొని ఏడు వందలకు అమ్మాం అనుకోండి లాభం ఎంత అని పిల్లవాడిని అడిగితే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వంద లాభం అని చెప్తాడు మరి లాభం యొక్క శాతం ఎంత అని పిల్లవాడిని అడిగినప్పుడు మాత్రం ఆన్సర్ చెప్పలేడు ఎందుకంటే అక్కడ సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాదు కాబట్టి దానికి పిల్లవాడు లెవెల్ టూలో ఆన్సర్ చేయలేడు ఎందుకంటే అమూర్తంగా ఆలోచించే సామర్థ్యం ఇంకా లెవెల్ టూలో పిల్లవాడికి రాదు సో షేప్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటాయి షేప్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ని కొన్ని తెలుసుకోవడం లెవెల్ టూలో స్టార్ట్ చేస్తాడు లెవెల్ త్రీలోకి వచ్చేసరికి ఫార్మల్ డిటెక్షన్ ఇక్కడ పిల్లవాడికి అమూర్త ఆలోచన అనేది వస్తుంది షేప్స్ని డివైడ్ చేయడం వాటి యొక్క టోటల్ ప్రాపర్టీస్ని తెలుసుకోవడం వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఈ లెవెల్లో పిల్లవాడ
అన్ని అన్ని షేప్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కానీ తన ఎదుట లేని షేప్ని అతనికి చెప్పినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని కూడా క్రియేట్ చేయగలిగంత లెవెల్కి వెళ్తాడు అది రీగర్ అనమాట హయ్యర్ లెవెల్ అది ఫోర్త్ లెవెల్ సో ఇది లెవెల్స్ గురించి టోటల్గా ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే లెవెల్ జీరో విజువలైజేషన్ ఈ విజువలైజేషన్లో పిల్లవాడు వస్తువులను చూసి గుర్తిస్తాడు అంటే షేప్స్ని చూసి గుర్తిస్తాడు కానీ వాటి యొక్క అథెంటిక్ నేమ్స్ అతనికి తెలియవు షేప్స్కి సంబంధించిన నేమ్స్ అనేవి లెవెల్ జీరోలో పిల్లవాడికి తెలియవు లెవెల్ వన్లోకి వచ్చేసరికి పిల్లవాడు షేప్స్ యొక్క నేమ్స్ ని తెలుసుకుంటాడు అనాలిసిస్ చేసి విశ్లేషించి షేప్స్ యొక్క నేమ్స్ తెలుసుకుంటాడు షేప్స్ ని వాటి యొక్క నేమ్స్ తో లెవెల్ వన్ లో పిలవడం జరుగుతుంది లెవెల్ టూ లోకి వచ్చేసరికి షేప్స్ అనేవి అనేక రకాలుగా ఉంటాయి చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉన్న వీటిలో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సర్కిల్ అనేది ఇందులో సెమీ సర్కిల్ ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ అనేది చాలా టైప్స్ గా ఉంటుంది రెక్టాంగిల్ కి స్క్వేర్ కి మధ్య వేర్వేరు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనేది లెవెల్ టూ లో నేర్చుకుంటాడు కాంక్రీట్ థింకింగ్ మాత్రమే వస్తుంది అంటే మూర్త ఆలోచన మాత్రమే చేయగలుగుతాడు లెవెల్ టూలో అమూర్త ఆలోచన అనేవి చేయలేడు లెవెల్ త్రీకి వచ్చేసరికి ఇతడు ప్రాపర్టీస్తో పాటు షేప్స్ని డిఫరెంట్ చేయడం క్రియేట్ చేయడం అన్నీ నేర్చుకుంటాడు అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అనేది లెవెల్ త్రీలో వస్తుంది పిల్లవాడు వస్తువులను అబ్స్ట్రా అమూర్త ఆలోచన చేసి వాటి యొక్క సొల్యూషన్ని తీయగలుగుతాడు లెవెల్ ఫోర్లోకి వచ్చేసరికి క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాడు తన ఎదుట లేని వాటిని కూడా ఇతడు సాల్వ్ చేయగలిగేంత సామర్థ్యం అనేది వస్తుంది ఇది కాలేజ్ లెవెల్ అనమాట లెవెల్ ఫోర్ అనేది రీగర్ హయ్యర్ లెవెల్ ఇది కాలేజ్ పిల్లలకి సంబంధించింది సో ఇది వ్యాన్ హీలే యొక్క లెవెల్స్ గురించి ఐ హోప్ మీకు ఇవి క్లియర్గా అర్థమయ్యే ై అనుకుంటున్నా మీకు అర్థమైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఏమైనా ఈ తీరీ మీద డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ